Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. Basically, I am here to help you out and to make you understand some basic topics of HAP, pharmacology and clinical pharmacy, even if you are scared of them. So, let's start our today's topic that is about first pass metabolism. जब भी हम किसी ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं तो मेनली हम ये देखते हैं कि वो ड्रग हमारी बॉडी में कैसा रिस्पांस दिखा रही है या फिर हमारी बॉडी उस ड्रग के लिए कैसा रिस्पांस दिखा रही है तो इन चीज़ों को बोला जाता है फार्माको काइनेटिक और फार्माको डायनेमिक अगर हम बात करें फार्माको काइनेटिक की तो फार्माको काइनेटिक के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स आते हैं एज लाइक एब्जॉर्बशन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन और जो फार्माको डायनेमिक है उसके अंदर आता है कि जो हमारी ड्रग है उसने हमारी बॉडी में कैसा बायोलॉजिकल रिस्पांस और वी कैन से कैसा थेरेपेटिक रिस्पांस शो किया अब मेनली हमें बात करनी है आज फार्मा को कानेटिक पैरामीटर्स की जो कि है ए डी एम ई अब जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं ये ब्लू कलर का डॉट मैंने आपको ड्रग के लिए दिया है जब भी हम किसी ड्रग को इंजस्ट करते हैं ओरली तो उस कंडीशन में क्या होता है सबसे फर्स्टली तो स्टमक में एसिड की प्रेजेंस में वो ड्रग क्या होती है अपने छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स में टूट जाती है क्योंकि आपको पता है जब तक ड्रग ब्रेकडाउन नहीं होगी या फिर कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में नहीं टूटेगी जब तक उनको ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं मिलेगा तब तक वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो कुछ ड्रग्स क्या होती है एब्जॉर्बशन के टाइम पे ही वेस्ट हो जाती हैं बहुत सारे इंटरेक्शन होते हैं जो हम पहले ड्रग इंटरेक्शन में भी पढ़ चुके हैं उसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि ड्रग की एब्जॉर्बशन को वेरी करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा अगर हमने 100 परसेंट कोई ड्रग दी है तो उसमें से लगभग नाइन्टी परसेंट ड्रग होगी जो कि एब्जॉर्ब होगी एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबोलिज्म होगा उसका मेटाबोलिज्म के बाद वो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी ठीक है ये जो नॉर्मल फिनोमिना है एडीएम का लेकिन बात आती है जब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की तो उसमें बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक नहीं है ये बहुत ही इजी टॉपिक है या फिर बहुत ज़्यादा इजी इसका फंडा है जब भी हमारी ड्रग हमारे स्टमक में प्रेजेंट है या फिर इंटेस्टाइन में प्रेजेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है तो उस टाइम पे क्या होता है स्टमक और इंटेस्टाइन में बहुत सारी वेन्स प्रेजेंट होती है बहुत सारे ब्लड वेसेस प्रेजेंट होते हैं तो आपको पता होगा तो यहाँ पर जो वेन्स होती है जिसका नाम होता है पोर्टल वेन तो इन पोर्टल्स वेन के थ्रू जितनी भी ड्रग एब्जॉर्ब हुई है वो सारी की सारी लिवर में चली जाती है ठीक है पहली बार वो क्या होती है लिवर में जाती है अब लिवर में जाने का मेन मैकेनिज्म इसका क्या है क्योंकि लिवर हमारा काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन का उसके अलावा मेटाबॉलिज्म का ठीक है डिटॉक्सिफिकेशन की जो भी अगर कोई भी टॉक्सिक चीज हमारे आ, हमने खा ली है हमारे स्टमक तक आ गई है तो उसको डिटॉक्सीफाई कर देना उसके अलावा इसका काम होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जैसे हमने बोला है मेटाबोलिज्म अब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस यहाँ पे पहली बार कब होती है अगर हमने कोई भी ड्रग दी है मोस्टली क्या होती है वो वाटर सॉलिबल होती हैं क्योंकि मोस्टली आप ड्रग्स को क्या करते हो पानी के साथ लेते हो ताकि वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाए अच्छी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए और फिर उसके बाद उनका एब्जॉर्बशन ईजी हो जाए बट आपको ये भी पता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो लिपिड की बनी हुई बट हमने ड्रग को लिया है वाटर सॉलिबल फॉर्म में तो इसीलिए फर्स्ट चीज़ जो हमारी लिवर करता है फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के फॉर्म में जो लिवर है यहाँ पे अभी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा उसमें क्या होगा जो भी वाटर सॉलिबल ड्रग है वो लिपिड सॉलिबल ड्रग में चेंज हो जाएगी ठीक है जो वाटर सॉलिबल ड्रग है वो लिपिड सॉलिबल में चेंज हो जाएगी लिपिड सॉलिबल में चेंज हो जाएगी जिसकी वजह से इजीली वो कहीं पे भी पेंट्रेट कर सकती है उसके अलावा जो हमारी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ड्रग हमने एब्जॉर्ब करी है या फिर हमने ड्रग जो इंजेस्ट करी है वो हो जाएगी हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज क्योंकि जब तक ड्रग एक्टिवेटेड मेटाबोलाइट्स में चेंज नहीं होती है फिर एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज नहीं होती है तब तक वो अपना एक्शन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है क्योंकि आपको पता है कि आयन से या कोई भी चीज़ है उसे एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इसीलिए सेकेंड फंक्शन इसका क्या है कि जो हमारी अनएक्टिवेटेड uh, ड्रग है या फिर नॉन एक्टिवेटेड ड्रग है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज करना ये इसका सेकेंड फंक्शन है तो अब जब हम लिवर की बात कर रहे हैं कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो ये भी सोचने वाली बात है कि क्यों क्या जरूरत है कि एक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज करने की हम बाहर से डायरेक्टली भी तो एक्टिवेटेड फॉर्म में दे सकते हैं तो ऐसा होता है बहुत सारी ड्रग्स होती है जिनको एक्टिवेटेड फॉर्म में अगर दिया जाएगा तो वो स्टमक में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या फिर इंटेस्टाइन में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो इसीलिए बाहर से जब हम ड्रग देते हैं तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में देते हैं और वाटर सॉलिबल फॉर्म में देते हैं अब ड्रग्स के एक्टिवेशन की बात क्या होता है जब एक्टिवेटेड फॉर्म में ड्रग आ गई और लिपिड सॉलिबल हो गई उसके बाद जाकर के ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट होती है दैट मीन्स उसके बाद जाकर के वो हमारे ब्लड वेसल्स में जाती हैं अब ब्लड वेसल्स में क्या होगा पूरे ब्लड
अब इस कंडीशन में ये क्या करेंगी लिवर में हमें पता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत सारी यहाँ पे रिएक्शंस चलती रहती हैं तो सेम रिएक्शंस होंगी दोबारा गेन इन ड्रग्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा दैट मींस जो ये लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं फिर से ये वाटर सॉल्यूबल में चेंज होंगी और जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में चेंज होगा अब क्वेश्चन ये आता है कि वापस से फिर ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हो रहा है अब हमें पता है कि बॉडी से अब कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब हुई डिस्ट्रीब्यूट हुई मेटाबोलाइज हुई तो उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि अगर वो बॉडी के अंदर ही रह गई तो बॉडी में बहुत सारी टॉक्सिसिटी वो कॉज कर सकती है इसी वजह से क्या होता है सारी ड्रग्स अब लिपिड सॉलेबल अगर वो रहेंगी तो ये जो हमारी एक्सक्रीशन वाली प्रोसेस है जो कि हमारी नेफ्रॉन्स पे एक्सक्रीशन होता है तो वो उससे यूरिन बनता है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है जिसमें कि मोस्ट ऑफ कंटेंट होता है वाटर ठीक है तो हमारी ड्रग्स को वाटर सॉल्यूबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर यूरिन में उसको रिलीज आउट होना है दैट मीन्स यूरिन में अगर उसको एक फ्रीट आउट होना है तो वाटर सॉल्यूबल होना बहुत जरूरी है अगर लिपिड सॉल्यूबल होगी तो वापस से वो रिअब्जॉर्ब होती रहेगी और अगर रिअब्जॉर्ब होती रहेगी तो कंसनट्रेशन बॉडी में बढ़ेगी जिसकी वजह से क्या होगा टॉक्सिसिटी हो सकती है इसी वजह से क्या होगा अब लिवर में जब दोबारा से बायोट्रांसफॉर्मेशन होगा तो जो हमारी लिपिड सॉलिबल ड्रग है वो फिर से वाटर सॉलिबल बनेगी और जो हमारी एक्टिवेटेड फॉर्म में ड्रग्स थी वो फिर से इनएक्टिवेटेड हो जाएंगी तो इजीली ये जो हमारा यूरिन है उसमें सिक्रीट हो सकती है अब अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारी फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म है इसमें जो हमारी बायो अवेलेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ अ ड्रग रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन दैट मीन्स कितने अमाउंट में कितनी जल्दी कोई भी ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंच रही है और कितनी देर तक हमारे ब्लड में रह रही है तो इस चीज़ को बोला जाता है बायो अवेलेबिलिटी अब क्या होता है जब हम हम कोई भी ड्रग ओरली देते हैं तो ओरली देने की कंडीशन में क्या होता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम हंड्रेड परसेंट ड्रग हमने ओरली दी है तो कुछ परसेंट तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन में ही वो खराब हो जाती है या फिर एब्जॉर्प्शन में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाती है तो सपोज कर लीजिए 90 परसेंट ड्रग है जो कि एब्जॉर्ब हुई है हमारे स्टमक से लिवर तक या फिर इंटेस्टाइन से लिवर तक तो इस 90 परसेंट ड्रग का फिर क्या होगा फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म होगा अब फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म के टाइम पे भी क्या होता है क्योंकि बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी वजह से जो ड्रग है वो काफ़ी वेस्ट हो जाती है तो अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद लगभग 50 टू 60 परसेंट ड्रग होती है जो कि हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है दैट मींस ब्लड में पहुंचती है तब आप सोचिए आपने 100 परसेंट ड्रग दी है जिसमें से सिर्फ 50 टू 60 परसेंट ड्रग अगर हमारे ब्लड तक पहुंच रही है दैट मीन्स उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है फिफ्टी टू सिक्सटी ठीक है तो अब ये फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं ड्रग्स को किसी और रूट से देते हैं एज लाइक इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं इंट्रावेनस दे सकते हैं सबक्यूटेनियस दे सकते हैं इंट्राडोमल दे सकते हैं वेजाइनल रेक्टल या फिर जो हमारी सबलिंगुअल रूट होता है इनमें से किसी से भी दे सकते हैं तो अब इनसे फायदा क्या होगा अब जब हम किसी और रूट से इसे देंगे तो फर्स्टली तो बायो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि इनका इंटरेक्शन बिल्कुल भी लिवर से नहीं होगा अब लिवर से इंटरेक्शन नहीं हुआ दैट मीन्स लिवर में हमारी ड्रग नहीं पहुंची तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो ड्रग का वेस्टेज नहीं होगा तो बायो अवेलेबिलिटी काफी अच्छी आएगी इन कंपेरिजन टू ओडल रूट नाउ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग की फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म को प्रिवेंट करा सकते हैं या फिर स्किप करवा सकते हैं फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि हमें ओरली कोई भी ड्रग नहीं देनी है अगर हमें बायोबिलिटी अच्छी चाहिए या फिर हम नहीं चाहते कि हमारा फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग वेस्ट हो जाए तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि हम बाकी किसी रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर करवा सकते हैं सेकेंड फैक्टर ये है कि अगर आपके लिवर में कोई सीवियर डिजीज है ठीक है कोई सीवियर डैमेज अगर आपके लिवर में है तो उस कंडीशन में क्या होगा लिवर अपना काम करना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अपना काम अच्छी तरीके से तो उस कंडीशन में जो हमारी ड्रग है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा और वो डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स में चली जाएगी बट इस कंडीशन में भी क्या है कि जो हमारी ड्रग है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में तो चेंज नहीं हो पाएगी तो उसका एक्शन अच्छा नहीं आ पाएगा थर्ड फैक्टर है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को एक साथ दे देते हैं या फिर दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स का इंटरेक्शन हो सकता है तो उस कंडीशन में क्या होगा जो लिवर है वो किसी एक ड्रग को फर्स्ट फर्स्ट मेटाबोलाइज करने में लग जाएगा जिससे कि दूसरी जो ड्रग है वो स्किप हो सकती है फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म से एज लाइक like, जो प्रोपेनोनॉल ड्रग है उसका फर्स्ट फर्स्ट मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है दैट मीन्स अगर हम उसे 100 परसेंट देंगे तो उसमें से सिर्फ टू या थ्री परसेंट ही ड्
तो अगर हम प्रोपेनोनॉल ड्रग को काबामाजुबीन ड्रग के साथ दें तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा लिवर है ये काबामाजुबीन को फर्स्ट वास मेटाबोलाइज करने में लग जाता है और जो प्रोपेनोनॉल ड्रग है वो हमारी सीधे हमारी बायोबिलिटी उसकी बढ़ जाती है उसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में हाई हो जाती है अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि हाईली फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होती हैं और कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि कम फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होती हैं तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं हाईली फर्स्ट पास मेटाबोलाइज ड्रग्स के बारे में तो फर्स्टली जो मैंने आपको बताई अभी एक ड्रग जो कि है प्रोपेनोनॉल सेकेंडली अगर हम बात करें तो सालबिटामोल सालबिटामोल की ड्रग की भी जो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है उसके अलावा वेरापामिल ड्रग है या फिर जो जी है ग्लिस्ट्राइल ट्राई नाइट्रेट्स तो नाइट्रेट्स का भी फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म बहुत ज़्यादा हाई रहता है अगर हम बात करें लो फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म वाली ड्रग्स की ऐसी ड्रग्स जिनका फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म थोड़ा सा स्लो रहता है या फिर बाकीियों के कंपेरिजन में थोड़ा सा स्लो रहता है तो मेनली तो है हमारी टॉलबिटामाइड ड्रग उसके अलावा बेंजोडाइजपींस जो बेंजोडाइजपींस हैं वो भी बहुत लेस अमाउंट में फर्स्ट फर्स्ट मेटाबोलाइज होते हैं जिससे कि उनकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है हमारे ब्लड में वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड आई लर्न सर दैस सोन एज पॉसिबल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो प्रेस द बेलाइकन यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम माई इंस्टाग्राम आई डीज फार्मा अंडर स्कोर इंस अंडर स्कोर ट्यूशन एंड आई सू इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन बी सेफ एंड कीप स्टडिंग